हेलो बच्चो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन क्वेश्चन इज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन हमारे पास ए है हमने 700 केल्विन पे ट्रीट किया तो हमारे पास प्रोडक्ट मिला तो ए को ही जब हमने कैटलिस्ट के साथ ट्रीट किया हा तो हमारे पास 500 केल्विन पे भी हमें प्रोडक्ट मिल गया ठीक है नाउ क्वेश्चन पढ़ते हैं इट वॉज फाउंड दैट एक्टिवेशन एनर्जी इज डिक्रीज बाय थर्टी किलो जो मोल इन देंस ऑफ कैटलिस्ट इफ द रेट Remains unchanged. The activation energy for catalyzed reaction is assumed. Pre-exponential factor is same. The key concept for this question is: Hamare pas the rate constant likhna chahiye. K is equals to a e to the power minus e a. And the activation energy by Universal gas constant by temperature होता है, ठीक है? This is in accordance with Arrhenius equation, right? Now, अगर हम लोग बात करें इस question में तो देखो, बोला हुआ है कि जो rate constant है, uncatalyzed reaction का, तो बराबर है rate constant of catalyzed reaction से. तो हमारे पास हम ये लिख सकते हैं कि ए ई की पावर माइनस ई ए रिएक्शन के लिए रिएक्शन के लिए हम लोग सब्सक्रिप्ट यूज करेंगे यू बाय आर टी इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए इसके लिए कैटेलाइज रिएक्शन के लिए सब्सक्रिप्ट यूज करेंगे सी बाय आर टी अब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फैक्टर बन गया सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक टी लोग टी लिख लेते हैं फॉर अनकैटलाइज्ड रिएक्शन फॉर कैटलाइज्ड रिएक्शन ठीक अब अगर हम लोग एलन ले लें दोनों साइड तो क्या होगा हमारे पास आ जाएगा ई ए फॉर अनकैटलाइज्ड रिएक्शन बाय आर टेम्परेचर ऑफ अनकैटलाइज रिएक्शन माइनस ई ए फॉर कैटलाइज रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी बाय आर एंड टेम्परेचर फॉर यूज फॉर कैटलाइज रिएक्शन ठीक है माइनस से हमारा माइनस कट जाएगा ठीक आर से हमारा आर कट जाएगा अगर हम लोग बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अनकैटलाइज रिएक्शन एंड कैटलाइज रिएक्शन तो देखो हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी इज डिक्रीज बाय 30 किलो जूल पर मोल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट यानी जो हमारे पास अनकैटलाइज uh, रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी थी उससे 30 किलो जूल पर मोल कम हमारे पास एनर्जी एक्टिवेशन हो जाती है कैटलाइज रिएक्शन की हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे एनर्जी ऑफ अनकैटलाइज रिएक्शन माइनस थर्टी बाय टेम्परेचर ऑफ कैटलाइज रिएक्शन और अगर हम लोग बात करें टेम्परेचर ऑफ अनकैटलाइज रिएक्शन की वो हमारे पास था सेवन हंड्रेड कैल्विन और अगर हम लोग बात करें टेम्परेचर ऑफ कैटलाइज रिएक्शन की तो वो हमारे पास कितना है वो हमारे पास है 500 हंड्रेड कैलविन ठीक फिर हमारे पास अगर हम देखें इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा तो 500 हंड्रेड इंटू ई एस टू सेवन हंड्रेड इंटू एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अनकैटलाइज रिएक्शन माइनस थर्टी ठीक पास हट जाएगा फाइव टाइम्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अनकैटलाइज रिएक्शन सेवन टाइम्स ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर अनकैटलाइज रिएक्शन माइनस टू हंड्रेड टेन अब हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अनकैटलाइज रिएक्शन क्या हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास हमारे पास क्या हो जाएगा सेवन माइनस फाइव 
और टू हंड्रेड टेन हमारे दूसरी साइड चला जाएगा राइट टू हंड्रेड टेन इस साइड चला जाएगा और हमारे पास हो जाएगा सेवन माइनस फाइव इन टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर अनकेटेलाइज रियक्शन सेवन माइनस फाइव कितना हो जाएगा हमारे पास टू टू इन टू एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अनकेटेलाइज रियक्शन टू हंड्रेड टेन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर अनकेटेलाइज रियक्शन इज टू हंड्रेड टेन बाई टू विच इज वन हंड्रेड फाइव किलो जूल पर मोल ठीक अब क्वेश्चन में पूछा है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर कैटेलाइज रिएक्शन तो हमने देखा था एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर कैटेलाइज रिएक्शन इज थर्टी लेस देन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर अनकेटेलाइज रिएक्शन ठीक है जो अनकेटेलाइज रिएक्शन का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है उसमें माइनस कर देंगे हमने देखा उसमें माइनस कर देंगे हम लोग थर्टी किलो जो मोल हमारे पास आ जाएगा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर कैटेलाइज रिएक्शन तो हमारे पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर कैटेलाइज रिएक्शन इज इक्वल्स टू हंड्रेड फाइव माइनस थर्टी विच इज सेवेंटी फाइव किलो जूल पर मोल ठीक तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर कैटेलाइज रिएक्शन इज इक्वल्स टू Seventy-five kilojoule per mole. I hope you understood it well. Thank you, and all the best.